இப்போ இது வந்து இந்த நகர்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நம்ம சாஸ் வச்சு சாப்பிடும் நான் வந்து ரொம்ப காரம் விரும்பி சாப்பிடுவோம் அதனால வந்து நான் சில்லி சாஸ் எடுத்துருக்கேன் நீங்க வந்து டொமேட்டோ சாஸ் கூட எடுக்கலாம் பாருங்க மாயனைஸ் வச்சு சாப்பிடும் சூப்பரா இருக்கும் வணக்கம் ஆல் பிரைசஸ் டு த மைடி காட் வெல்கம் பேக் டு ஜேடி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஹோப் ஆல் ஆர் டூயிங் குட் பை தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் நான் உங்கள் ஜேடி ஆர் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன குக்கிங் ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் நக்கட்ஸ் ஸோ போன வீடியோவுக்கு வந்து நிறைய ஆதரவு கொடுத்தீங்க அதை வந்து திருப்பி எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஓகே சில பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டாங்க ஓகே ஏன் வேறு ஏதாவது ரெசிபி நிறைய பண்ணுங்களா அப்படின்னு ஸோ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஓகே ரெகுலராக நம்ம பண்ணுறத விட ஏன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சிக்கன் நக்கட்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா சிக்கன் நக்கட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களை வந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அது ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதுலாம் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் எவ்வளோ அந்த அளவோடு எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஓகே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம பிரெட் ஸ்கிரம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நாலு ப்ரெட்டு தனியாக எடுத்துருக்கேன் அந்த கோட்டிங்காக அப்புறம் நம்ம சிக்கனோட சேர்த்து இதை அரைக்கிறதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு மூணு ப்ரெட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோன்னா சி இந்த ஸ்கிரம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணால் முதல்ல இந்த கார்னர் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் நம்ம நல்லா வெட்டிடணும் வெட்டிட்டு இதை மட்டும் இந்த ப்ரெட் ஸ்கிரம்ஸ் தேவையானது மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு நம்ம ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் எடுத்தால் பவுடர் ஆகிடும் ஸோ அந்த லெவல் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேங்களா ப்ரெட்டெல்லாம் கொஞ்சம் மைல்டாக டோஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இது வந்து பிரெட் ஸ்கிரம்ஸ்க்கு நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா கையிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்லைஸ் பண்ணி அப்படி போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே இது கூட நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கேசரி பவுடர் கொஞ்சம் அந்த ஃபுட் கலரிங்காக ஏன்னா அந்த நக்கட்ஸ் அந்த ஒரு மாதிரி கலரில் வரும் பார்த்தீங்களா அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் ஒன்று போட்டு இதிலே ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இது ஒரு சும்மா ஒரு நீங்கள் ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மேலே எடுத்துக்கலாம் பண்ணோன்னா இதை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் விட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா பிரெட் ஸ்கம்ஸ் ரெடி பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லா கலர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து மெயினாக கோட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நான் இப்போ என்ன எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன் போன்லெஸ் சிக்கன் குறிப்பாக நீங்கள் வாங்கும் போதே கேட்டு வாங்குங்க போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்க அப்போ வந்து இதை மேஷ் பண்ண நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சிக்கன் கூட அரைக்கிறதுக்கு பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்க போது இல்லை சும்மா அது கையிலே கூட நீங்கள் எதிர் கத்தியில் ஸ்லைஸ் பண்ணலாம் இல்லை கையிலே கூட ஸ்லைஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சிக்கன் எடுத்து நான் அதில் வந்து உங்களுக்கு மிக்சியில் போட்டு போகிறேன் எதுக்குன்னா அந்த மேஷ் பண்ணுறதுக்காக நல்லா மேஷ் பண்ணணும் இது இது கூட வந்து ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க கால் டீ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் என்ன அரை கிலோ கறி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கூட போடலாம் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் நல்லா டேஸ்ட் ரொம்ப விரும்புகிறவங்க அதை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா இதில் வந்து சோயா சாஸ் ஊற்றணுங்க ஒரு ஸ்பூனில் ஊற்றிக்கோங்க சோயா சாஸ் அதில் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் பெப்பரும் போட்டுக்கங்க சிக்கன் கொஞ்சம் ஸ்மெல் அடிக்கும் அதனால நான் வந்து நார்மலாக வந்து இந்த டர்மரிக் எப்பவுமே மேக்ஸிமம் எல்லா இதுலையுமே யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால இதுலேயும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இதெல்லாம் வந்து எல்லா பொருளும் போட்டுவிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணால் இதில் வந்து நல்லா வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைக்கணும் இது அரைச்சு என்ன பண்ணால் அந்த சப்பாத்தி மாவு பெசையும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி அந்த பதத்துக்கு வர அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா வந்து அரைச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இவ்வளோ நல்லா கிரைண்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா நல்லா கிரைண்டாக இதுன்னா பண்ணோம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம
பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எவ்வளோ கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணால் சும்மா ஒரு சப்பாத்தி பேசுகிற மாதிரி இதில் லைட்டாக என்ன பண்ணால் கொஞ்சோண்டு ஆயில் விட்டுங்க விட்டுட்டு சும்மா கையிலே நல்லா கொஞ்சம் அப்படி பெசஞ்சிக்கலாங்க சப்பாத்தி மாவு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பெசஞ்சிக்கணும் எப்படி மேஷ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு இதில் போடணும் ஏன்னா அந்த நகட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட்டாக இந்த மாதிரி கரண்டியோ ஏதாவது ஒரு ஃப்ளாட்டாக இது எடுத்துக்கங்க இது வந்து ரெண்டு சைடு ஆயில் தடவிங்க தடவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இதை ஃப்ளாட்டாக்கி இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் சரி ஃப்ளாட்டாக்கிங்க இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஃப்ளாட்டாக்கிங்க இப்போ என்ன பண்ணோன்னா நம்ம நகட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கணுங்க அப்படி சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இதை வந்து நீங்கள் நல்லா கட் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா அந்த பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டு சும்மா அந்த மாதிரி கட் பண்ணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை கோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்ன தேவை ஏற்கனவே இந்த ப்ரெட் ஸ்க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டோம் அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பவுலில் என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் அந்த மாவு கொஞ்சம் கலக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு கோட்டிங் என்னென்னா முட்டையில் முட்டை அந்த ஒரு மிக்ஸ் பண்ணோம் அது எப்படி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே நான் கொஞ்சம் இந்த எக்குனாலே அந்த இது போட்டுருவோம் எக் எக்குனாலே சர்மரிக் போடும் போட்டிங்க்கு தான் அது அந்த கொஞ்சம் அந்த கவுச்சு வாடை அடி அடிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை நான் போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுக்கங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா கொஞ்சோண்டு பால் ஊற்றிக்கலாங்க இதுக்கு பால் கொஞ்சம் பால் போதும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்ட போதும் இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணால் இதை கோட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மிக்ஸ் வச்சுருக்க தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி அந்த முட்டை எக்கூடைய மிக்ஸ் காமிச்சோம் உங்களுக்கு இது வந்து ப்ரெட் ஸ்க்ரம்ஸ் நம்ம அந்த கேசரி பவுடர்லாம் போட்டு பண்ணலாம் அது ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை எடுத்து கோட் பண்ண போகிறேன் ஒரு <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணணுமோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் காயட்டும் ஓகே எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு இதுவாக போட போகிறோம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் என்ன ஆகுன்னா மேலேவும் உள்ளேயும் வந்து நல்லா நல்லா வேகணும் சிக்கனில் பொட்டேட்டோ நகர்ஸ் பொட்டேட்டோ நகர்ஸ் தான் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு பண்ணணும் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப தீஞ்சிடாத அளவுக்கு நம்ம இதை இது பண்ணோம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்களா நல்லா ஓகே பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நம்ம கேப்சி சிக்கன்லாம் சாப்பிட்றீங்களா அந்த மாதிரி இல்லை ஓகே வெளியே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா சூப்பராக நல்லா கிறிஸ்பி எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை உங்களுக்கு வழக்கம் போல் நான் சாப்பிட்டு ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஜூஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஓகே சவுண்டு கேட்க மாதிரி உங்களுக்கு மைக்கில் அந்த கிறிஸ்பினஸ் எனக்கு இந்த ஜிஞ்சர் பேசுனா கொஞ்சம் நிறைய பிடிக்கும் அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையவே போட்டேன்னா இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது பெப்பர் அந்த மிளகாத்தூள்லாம் கொஞ்சம் போட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைல்டாக இருக்குது அந்த இது அது தவிர இந்த ப்ரெட் ஸ்க்ரம்ஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க செம்மையாக இருக்குங்க நீ வேணால் சாப்பிட்டு பாருமா பார்த்தீங்களா என்னுடைய பொண்ணு வந்து நீங்களே சொல்லக்கூடாதுன்றது இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு நீ சாப்பிட்டு பாரு நல்லா இருக்கும் ஜெனி உனக்கு வேணுமா ஓகே நீ அம்மா ஜெனி எல்லாருமே சாப்பிட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே ஓகே விவாஸ் நல்லா இருக்குது இன்னும் ஒருத்தர் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அது கிறிஸ்பி தெரியணுன்றதுக்காகவே நல்லா உங்களுக்கு சூவ் பண்ணி காட்டும் ஓகே ஓகே உங்கள்கிட்ட முன்னாடி சொன்னதாங்க 
நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குக்கிங் ரெசிபி நிறைய போடுறேன் நான் வழக்கம் போல் உங்ககிட்ட நான் எப்போவுமே கேட்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி நிறைய சப்ஸ்கிரைப்ஸும் ஆட் ஆகிட்டே வரீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வீடியோ பார்க்குறீங்க ஆனால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபை பெல்லும் அதை கிளிக் பண்ணி வச்சிங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபி நான் பண்ணுறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஜேடிஆர் இன்போர்டைன்மெண்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனாலும் லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் போன வீடியோவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சூப்பராக ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இந்த ஆங்கிள் சரியில்லை வால்யூம் இப்படி பண்ணியிருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலான்னும் போது அது என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓவர் நைட் எதுவும் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் கிட்டே என்ன பொருள் இருக்கோ அதை வச்சு நாங்கள் வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுக்கு எல்லாமே கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜேடிஆர் டாடா பாய் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹோம்